پارا نمبر ایک پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم وہ عظیم اور دائمی رحمت والا ہے مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک و مختار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدن الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولبالین جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں مقتصر تفسیر نام خدا سے ابتداء انتہائی بابرکت شے ہے جس سے تکمیل کار کی زمانت بھی حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ کسی کام میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور جس کو ہر کام میں خدا یاد رہے گا اس کا کوئی کام قانون خدا کے خلاف نہ ہوگا اس کی زندگی میں گناہوں کا گزر نہ ہوگا کھانے میں بسم اللہ حرام کھانے سے پرہیز جنسی تعلقات میں بسم اللہ حرام کاری سے پرہیز پڑھنے میں بسم اللہ محمل لٹریچر کے متعلق سے پرہیز کا سبق دیتی ہے رحمان مبالغے کا سیغا ہے جس کے معانی عظیم اور وسیع رحمتوں والا اور اسی لیے اس لفظ کا اطلاق عام طور سے خدا کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا رحیم یہ وہ صفت ہے جس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی ہمیشہ رحمت اور مہربانی کرنے والا رحمان کے بعد رحیم کے لفظ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے عظیم رحمتوں کے دوام کو ظاہر کیا جاتا ہے حمد مدہ سے مختلف چیز ہے جس کے لیے عمل کا اختیاری ہونا ضروری ہے اور چونکہ اختیار کل رب العالمین کے ہاتھ میں ہے لہذا واقعی حمد کا استحقاق بھی اس ہی کے لیے ہے یہ جملہ الحمدللہ اگرچہ کلام قالق ہے لیکن در حقیقت یہ بندوں کی تربیت کے لیے ہے کہ ہم تعریف کا سلیقہ نہ سکھائیں گے تو انسان ذاتی طور پر تعریف کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا ہے واضح رہے کہ دنیا میں عام طور سے تعریف کے چار اسباب ہوتے ہیں ذاتی کمال حاصل ہونے والا فائدہ فائدے کی توقع اور خوف پروردگار عالم انہی چاروں جہتوں کا حامل ہے وہ اللہ بھی ہے رب العالمین بھی ہے رحمان و رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے لہٰذا وہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی تعریف کا حقدار نہیں ہے ہاں وہ خود کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے تو اور بات ہے رب العالمین عالمین عالم کی جمع ہے یعنی کسی ایک خاص قسم کی مخلوقات یعنی وہ تمام مخلوقات کا قالق بھی ہے اور پروردگار بھی مخلوقات پیدا ہونے کے بعد بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہیں مالک دنیا کے تمام افراد زمانے کے ملک اور بادشاہ ہوتے ہیں مالک نہیں ہوتے اور سب کی مملوکیت بھی دنیا ہی تک محدود رہ جاتی ہے لیکن رب العالمین ملک بھی ہے اور مالک بھی اور وہ بھی روز جزا یعنی روز قیامت کا مالک ایا کا نعبدو 
عبادت کے ساتھ لفظ جمع کا استعمال کرنا جسے عام طور سے مقام تعظیم میں استعمال کیا جاتا ہے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں انانیت اور خود غرضی نہیں پیدا ہونی چاہیے اور اسے سارے بندوں کی طرف سے اظہار بندگی کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی حاصل ہو اسے سب میں تقسیم کر دے ہم اس لفظ میں انانیت کا شائبہ تھا لہذا اس کے بعد استعانت کا ذکر کر دیا گیا کہ ہم سب عبادت کرنے میں بھی تیری ہی مدد کے محتاج ہیں ورنہ آقائی کرنا تو بڑی بات ہے ہم عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں احدنا ہدایت کا مسلسل مطالبہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ سرات مستقیم ایمان و عمل کا مجموعہ ہے اور اس کے مل جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ہر آن بہت جانے کا اندیشہ رہتا ہے روایات میں سبات قدم کی تفسیر اسی مسلسل مطالبے کی تعبیر ہے ورنہ ہدایت کے معنی رہنمائی ہی کے ہیں ان انتا علیہم یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں صاحبان کردار کی اس قدر اہمیت ہے کہ سرات مستقیم کا تعارف ان کے نام سے کرایا جاتا ہے حالانکہ وہ خود بھی سرات مستقیم ہی کے پابند ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں غیر المغضوب علیہم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں کوئی بات دونوں پہلوؤں کے بغیر تمام نہیں ہوتی اچھے انسانوں کو اپنایا جائے اور برے انسانوں سے نفرت کی جائے ولا بالین یعنی اسلام میں فقط مستحق غضب ہو جانا ہی عیب نہیں جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا نتیجہ ہوتا ہے بلکہ بہت جانا بھی عیب ہے جس کے بعد انسان کا راستہ سرات مستقیم کہے جانے کے قابل نہیں رہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام میم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه ہدا للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقوی اور پریزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناہم ینفقون جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج بھی کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اولائک علی ہدا من ربیم و اولائک ہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلح یافتہ اور کامیاب ہیں مقتصر تفسیر الف لام میم یہ قرآن مجید کے حروف مقتعات میں پہلا حرف ہے جس کے معنی بظاہر لغت عرب میں موجود نہیں ہے اور یہ در حقیقت عبد و معبود کے درمیان ایک رمز ہے جس کی تشریح قاسان خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے لا ریبا فی یعنی لوگ تشکیق کی بہت کوشش کریں گے لیکن اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے 
खुदीन हिदायत का लफ्ज मंजिल मकसूद तक पहुंचा देने वाली हिदायत की तरफ इशारा है जो मुतकीन के अलावा किसी को हासिल नहीं है और वाज रहे कि इस्लाम में तकवा के लिए ईमान बिलकैद के साथ नमाज और इंफाक भी जरूरी है सिर्फ ईमान के भरोसे पर तकवा हासिल नहीं किया जा सकता और पुराने मजीद से इस्ता करना भी मुमकिन नहीं है बेशक पुराने मजीद हिदायत देगा लेकिन तकवा के बाद और तकवा ईमान के साथ नमाज और इंफाक यानी बदनी और माली दोनों तरह की कुर्बानियों का मुतालबा कर रहा है तकवा नहीं है तो कुरान की हिदायत का फायदा भी नहीं है और यह कुरान अहल बैद का कमाल इतिहाद है कि कुरान खुदीन है और अली इमामीन है कुरान उन्हीं को हिदायत देगा जो मोमिन नमाजी और करीम तबाह हों और हजरत अली सलाम उन्हीं की इमामत करेंगे जो इन्हीं सिफात वाले हों ईमान अमल नहीं है तो न कुरान काम आएगा और न अल बैत आसलम सिफारिश करेंगे जबकि दोनों ही हादी हैं और दोनों ही शिफात करने वाले हैं दोनों ही का मुतालबा परहेजगारी का है कि तुम अपने तौर पर परहेजगार बनो फिर अगर गलती हो जाए तो शिफात करना हमारा काम है बगावत में शिफात नहीं हुआ करती युकीमून सलात ये तमाम अरकान शरात और मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज अदा करने का इशारा है वरना नमाज का तस्करा तो युसलून से भी हो सकता था मिम्मा रजक ना हम ये इंसानी जहन की असलाह है कि इंसान इंफाक करके मगरूर न हो जाए कि हमने कोई काम किया है नहीं उसने उसी माल में से इंफाक किया है जिसे खुदा ने पहले बतौर रिस्क उसे दिया है फिर इंफाक करते वक्त रिस्क और इंफाक के तनासब पर भी निगाह रखे कि खुदा ने उसे कितना रिस्क दिया है और उसने उसकी राह में कितना खर्च किया है इंसान कार्य खैर करते वक्त इस नुक्ते की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो जाता है और अपने अमल की मकदार को देखने लगता है कि हमने सबसे ज्यादा चंदा दिया है और ये भूल जाता है कि खुदा ने भी उसे सबसे ज्यादा रिस्क दिया है और खुदा की अता के मुकाबले में उसके अमल की कोई कीमत नहीं है गैब यू तो हर गैर महसूस शय का नाम गैब है जो निगाहों में नहीं आती लेकिन हर गैब पर ईमान लाना ईमान का जुज नहीं बन सकता इससे मुराद ऐसे उमूर हैं जो गायब भी हैं और जुज्व ईमान भी हैं चाहे वो क्यामत की तफसीलात हों या इमामत के मुतल बीमा उन जिला इलाइक इस जुमले से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम न माजी से रबता तोड़ना चाहता है और न मुस्तबिल से उसके नजदीक जिस तरह पैगम्बर अक्रम सलम पर नाजिल होने वाले हक पर ईमान लाना जरूरी है इसी तरह माजी में तमाम नाजिल होने वाली बातों पर भी ईमान लाना जरूरी है और आखरत का ईकान भी लाजिम है माजी का ख्याल इबरत का सामान फराहम करता है और मुस्तबिल का लिहाज जहनी आमादगी का सबब बनता है यू कनून ये इशारा है कि सिर्फ ईमान ही काफी नहीं है बल्कि ईकान जरूरी है और यकीन आखरत के बगैर इसलाह अमल और इंफाक का कोई इम्कान नहीं है और यकीन आखरत के बाद फिर बद अमली और बुकुल का इम्कान भी नहीं रह जाता है एरसूल सल्लाम जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया है इनके लिए सब बराबर है आप इन्हें डराए या न डराए ये ईमान लाने वाले नहीं है 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے مختصر تفسیر اس مقام پر انسانوں کی تین قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی قسم میں صاحبان ایمان ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے اور نماز اور انفاق وغیرہ کے پابند ہیں دوسری قسم ان کفار کی ہے جو انتہائی متشدد ہیں کہ ان پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے گویا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں وہ بہرے ہیں کہ آواز حق سنتے نہیں ہیں گونگے ہیں کہ کلمائے حق بولتے نہیں ہیں اور اندھے ہیں کہ آیات حق کو نہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کسی کار خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے تیسری قسم ان منافقین کی ہے جن میں اتنی ہمت تو ہے کہ بظاہر کفر سے الگ ہو گئے ہیں لیکن دل میں ایسی بیماری رہ گئی ہے 
کہ اپنے اسلام ہی کو فریب دہی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اور صاحبان ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفار سے قطع تعلق کر کے دنیاوی فوائد کے دروازے بند کر لیے ہیں ان تمام تذکروں کا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت کے سامنے یہ سارے کردار رہیں اور انسان دوسروں کا حساب کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ خود اس کی نگاہ میں اس کا شمار کس قسم کے لوگوں میں کیا جا سکتا ہے منافقین کا اصلی کردار ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ صاحبان ایمان سے ایمان و ہدایت کی بات کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں سہزا اور مذاق کا حوالہ دیتے ہیں حالانکہ خدا ان کے سہزا کا جواب اس طرح استہزا سے دے رہا ہے کہ ان کا اعتبار نہ اس جماعت میں ہے اور نہ اس جماعت میں اب وہ ہر آن اپنے دل میں ایک طرح کا چور محسوس کرتے ہیں اور یہ کر بنگیز کیفیت ہے جس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس منزل سے گزر رہا ہو اس کا اندازہ ہر شخص کو نہیں ہو سکتا واضح رہے کہ کبھی کبھی صاحبان ایمان کو بھی ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے اور اس کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ منافق کافر کی جماعت کا آدمی ہوتا ہے اور صاحبان ایمان کا مزاق اڑاتا ہے اور مومن ایمانی جماعت کا فرد ہوتا ہے اور کافر اور کافر کو غلط فہمی میں رکھنا چاہتا ہے جو کام اسلامی فوج کی طرف سے جاسوسی یا تقیے کے موقع پر انجام دیتا ہے آیات کریمہ پر باقاعدہ غور کرنے سے منافق اور صاحب تقیہ مومن کے کردار کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے مختصر تفسیر ان آیات میں مختلف مثالوں کے ذریعے منافقین کے کرداروں کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ منافق کی مثال گویا اس اندھے کی ہے جو چراغ لے کر چلتا ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ خود بدبختی کا مارا ہوا اپنی روشنی سے محروم رہتا ہے منافقین نے فروغ اسلام میں ساتھ دیا اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی دوسرے ملکوں تک اسلام پہنچ گیا اس کی قوت و شوکت میں اضافہ ہو گیا اس کے گرد ایک مجمع لگ گیا اور پھر خدا نے اس روشنی کو سلب کر لیا کہ نفاق کی بنا پر خود اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور انجام جہنم ہی ہوا دوسری مثال اس بارش کی ہے جس میں آب رحمت کے ساتھ گرج چمک اندھیرا اجالا سب کچھ ہو کہ لوگوں کو اپنی موت دکھائی دینے لگے اور خوف کے مارے کانوں میں انگلی رکھ لیں ذرا روشنی کا سہارا ملے تو آگے بڑھ جائیں اور ذرا اندھیرا چھا جائے تو ٹھہر جائیں اور آخر کار اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں حالانکہ کان بھی موجود ہیں اور آوازیں بھی سن رہے ہیں اور آنکھیں بھی موجود ہیں کہ حقائق دیکھ بھی رہے ہیں اور خدا چاہتا تو ان صلاحیتوں کو بھی سلب کر لیتا لیکن اس وقت جبر کا الزام اس کی ذات اقدس پر آ جاتا اس لیے اس نے صلاحیتوں کو سلب نہیں کیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا مذکورہ بالا مثال میں صدر اول کی جس شوکت اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا انسان کی انتہائی بدبختی کی دلیل ہے گرج ایسی کہ قیصر و کسرا کے دل ہل جائیں اور چمک ایسی کہ ابو لہب اور ابو جہل کی نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور اس کے بعد بھی منافقین کو کچھ نہ نظر آئے اور نہ کچھ سنائی دے یہ انتہائی بد نصیبی اور نالائقی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ مثال آج بھی صاحبان ایمان کے لیے مرقع عبرت ہے 
جو کسی مرکز ہدایت سے قریب تر ہوتے ہیں اور احکام الہیہ کی گرج چمک دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آبائی طریقوں پر جمع رہتے ہیں اور حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے ان کی بدنصیبی دیہات اور جنگل میں رہنے والے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے اور ان کا کردار منافقین کی زندگی سے کہیں زیادہ عبرت انگیز ہے یہ سب بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں حالانکہ خدا کافروں کا آتا کی ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چون کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑے اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں خدا چاہے تو ان کی سماعت و بسارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے انسانو پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہزگار بن جاؤ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں لہذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہم سر اور مثل نہ بناؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو مختصر تفسیر اجاز قرآن کے زیل میں ایک سورے کا مطالبہ کرنا دلیل ہے کہ سورے کا تعین پروردگار ہی کی طرف سے تھا اور وقت نزول قرآن ہو چکا تھا اور قرآن از اول تا آخر موجزہ ہے کہ اس کا ایک سورے کا جواب بھی ممکن نہیں ہے اس کے بعد منکرین کی تحدید کرنا بھی علامت ہے کہ حقائق کا انکار صرف انکار نہیں ہوتا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 
اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقینا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے مختصر تفسیر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بالکل مختلف ہے کیسے انسانوں اور پتھروں سے بھڑکایا گیا ہے اور اس میں مجرم بیک وقت سزا یافتہ بھی ہیں اور ایندھن بھی جس طرح بعض خاصان خدا صاحب نعمت بھی ہوتے ہیں اور وسیلہ نعمت بھی پابند شریعت بھی ہوتے ہیں اور ماخذ شریعت بھی پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی پرستش کی گئی ہے کہ بندے اور خدا ایک ہی جگہ ہوں گے كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے مختصر تفسیر جنت کے پھل دنیا کے مشابہ ہوں گے لیکن حقیقت میں بالکل مختلف ہوں گے جس طرح کے جنت کے صاحبان اختیار اور سردار عام انسانوں کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان سے بالکل مختلف ہوتے ہیں ان اللہ لا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا إلا اللہ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے مختصر تفسیر یہ مثل در حقیقت عبرت کا سامان ہے کہ انسان اپنے کو بہت بڑی شے سمجھتا ہے حالانکہ اس کے بعض آزا و جوارہ ایک مچھر سے بھی کم ہیں صاحبان ایمان اس نقطے کو سمجھتے ہیں اور فاسق نہیں سمجھتے ہیں الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتا خسارے والے ہیں آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا 
اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو سات مستحکم آسمان بنا دیے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے مختصر تفسیر یہ قدرت خدا کی طرف اشارہ ہے اور کافروں کو تمبی ہے کہ اپنی قلقت اور زمین و آسمان کی عظیم تخلیق کو دیکھنے کے بعد بھی کفر اختیار کرتے ہو یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے اے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوریزی کرے جب کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مختصر تفسیر ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ خلافت الہیہ کا کام خدا نے خود انجام دیا ہے اور اس کا معیار تقوا اور تقدس کے ساتھ علم اسما کو قرار دیا ہے ملائکہ کو بھی خدا نے تعلیم دی تھی جس کا انہوں نے خود اقرار کیا ہے لیکن وہ انہیں شخصیات پر منطبق نہ کر سکے کہ یہ کام بشری صلاحیت کا ہے تو خدا نے اپنے علم کا حوالہ دے کر واضح کر دیا کہ جو آسمان و زمین کا غائب جانتا ہے وہ تمہارے دل کی بات بھی جانتا ہے اور آدم علیہ السلام کا مستقبل بھی جانتا ہے اس کے پہلے کی مخلوقات نے فساد کیا تھا تو خلیفت اللہ نہیں تھے آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں تو خلیفت اللہ مفسد نہیں ہوتا بلکہ صاحب کردار اور عالم کائنات ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ ذَا أُولَاءِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ ذَا أُولَاءِ إِنْ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو تو جب آدم نے باخبر کر دیا 
تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا مختصر تفسیر ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا تو مستقل سجدے کو تر کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا اس نقطے پر ہر صاحب علم و عقل کو غور کرنا چاہیے اور ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے مختصر تفسیر یہ لفظ دلیل ہے کہ پابندی جگہ کی تھی کھانے کی نہیں تھی اور چونکہ جناب آدم علیہ السلام قریب نہیں گئے لہذا گناہ نہیں ہوا صرف اتنی سی احتیاط لازم تھی کہ کھانے کے بارے میں بھی حکم خدا دریافت کر لیتے اس لیے ترک اولا ہو گیا ورنہ زمین کے خلیفہ تھے تو انہیں زمین پر آنا ہی تھا تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک خاص وقت تک کے لیے ایش زندگانی رہے گی مختصر تفسیر اس فقرے میں اولاد آدم کی کیفیات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی دنیا میں عداوت فساد تعیش سبھی کچھ ہوتا ہے پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے مختصر تفسیر روایات میں کلمات سے مراد پنجتن پاک کے اسما ہیں اور یہ تعجب خیز بات نہیں ہے یہ حضرات مالک جنت ساقی کوثر اور سرداران جنت ہیں لہذا جنت جانے کے لیے ان کے علاوہ کس کا واسطہ درکار ہوگا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حسن جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہی پڑے رہیں گے يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اے بني إسرائيل ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے اور ہمارے اہد کو پورا کرو ہم تمہارے اہد کو پورا کریں گے اور ہم سے ڈرتے رہو مختصر تفسیر اسرائیل جناب یعقوب کا لقب تھا 
بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے درمیان بے شمار انبیاء علیہ السلام اور رہنما آئے ان سے اطاعت کا عہد لیا گیا اور خدا نے ان سے ثواب کا عہد کیا لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا اور اس قرآن کو بھی نہ مانے جو توریت کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَغُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو اور ہم سے ڈرتے رہو مقتصر تفسیر جو کام توریت میں بنی اسرائیل نے کیا تھا وہی آیات قرآنی کے بارے میں مسلمانوں نے کیا وہ الفاظ نہ بیچ سکے تو معانی اور تفسیر و تعویل کی تجارت شروع کر دی حق و باطل کو مقلوط کر دیا حق پر پردہ ڈال دیا انجام کار دونوں کا ایک ہی ہے حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مقتصر تفسیر یہودیوں کی نماز میں رکو نہ تھا لہذا رکو کی دعوت دی گئی اور جماعت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ جماعت میں شرکت کا میار یا اس کی آخری حد رکو ہے اس کے بعد پھر رکت شمار نہ ہوگی کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خوشی و خضو والے ہیں مقتصر تفسیر جس کے ذہن میں نماز کا فلسفہ لقائے الہی ہے اور عجر و ثواب کا یقین ہے اس کے لیے صبح دوپہر شام کوئی وقت مشکل نہیں ہے اور خدا ذہن سے نکل جائے تو پھر ہر وقت مشکل ہے روایات میں صبر سے مراد روزہ ہے اور یہ تیہ شدہ بات ہے کہ نماز اور روزے سے زیادہ طاقت کسی اسلحے میں نہیں ہے اور خدا سے مدد مانگنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے کہ خود بھی استعانت کا بہترین وسیلہ قرار پا گئے اسی لیے روایات میں صبر کو نصف ایمان بتایا گیا ہے اور علی علیہ السلام کو کل ایمان الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے يَا بَنِي إِسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں انعیت کی ہیں اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے مقتصر تفسیر بنی اسرائیل کی افضلیت ذاتی کردار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان نعمتوں کا اثر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کی شکل میں دی گئی ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کاش یہ ان نعمتوں کی قدر بھی کرتے 
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का बदल ना बन सकेगा और किसी की सिफारिश कबूल ना होगी ना कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना किसी की मदद की जाएगी मुख्तर तफसर नमत खुदा की ना शुक्री हक की पर्दापोशी और हक को बातिल का इम्तजाज ही वो जराइम है जिनकी सजा से बचाने वाला कोई नहीं है आयात शरीफा में जिस शफात का इनकार है वो उन्हीं के साथियों की शफात है कासान खुदा की नहीं है कि वह ऐसे अफराद की सिफारिश किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم اور ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर रहे थे और औरतों को जिंदा रखते थे और इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था हमारा ये एहसान भी याद करो कि हमने दरिया को शिकाफ्ता करके तुम्हें बचा लिया और फिर ऑन वालों को तुम्हारी निगाहों के सामने डुबो दिया मुख्तर तफसर आयात बाला में बनी इसराइल पर किए जाने वाले एहसान और उनकी नालायकियों का जिक्र किया गया है फिर अपनी हुकूमत बचाने के लिए लड़कों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को खिदमत के लिए जिंदा रखता था और उसने मूसा आलाम और उनकी कौम का तकब किया तो हमने कौम को बचा लिया और फिर को लश्कर समेत गर्व कर दिया लेकिन उसके बाद भी कौम ने जनाब मूसा सलाम के कोहतूर पर जाते ही दूसरा खुदा तैयार कर लिया और सामरी के कहने में आ गए फिर भी हमने मुआफ कर दिया लेकिन उसकी भी कदर न की और रोयत का मुतालबा कर दिया जिस पर बिजली गिराई गई और फिर जिंदा कर दिया गया कि अब होश में आ जाएं लेकिन न आए अबर का साया दिया मनो सलवा की गैबी गजा दी लेकिन जब करिए में दाखिल होने का वक्त आया तो न सजदा किया और न हत्ता कहा बल्कि हंता कह दिया जबकि हम मुआफ करने के लिए तैयार थे बल्कि हम तो इजाफा भी कर देने वाले थे इन वाकयात से साफ अंदाजा होता है कि खुदा की नियमतों का हासिल हो जाना फर्द या कौम का कमाल नहीं है खुदा ऐसे नालायक अफराद को भी ऐसी अजीम नमतें देता है जिनका आलमीन में जवाब नहीं होता कमाल इंसानी उसके तशक्र कदर शनासी तोबा और सजदा उस तखफार में है जिसे बनी इसराइल ने नजरअंदाज कर दिया था और बार बार अजाब इलाही के हकदार हो गए थे وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ और हमने मूसा से चालीस रातों का वादा लिया तो तुमने इनके बाद गौशाला तैयार कर लिया कि तुम बड़े जालिम हो फिर हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद शुक्र गुजार बन जाओ और हमने मूसा को किताब और हक को बातिल को जुदा करने वाला कानून दिया कि शायद तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ <تصفيق> اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفوسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیاں نہ دیکھ لیں جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے مقتصر تفسیر اس واقعے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور نہ کسی بشر میں سمر کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اور جب جناب موسا علیہ السلام جیسا پیغمبر نہ دیکھ سکے تو دوسرے افراد کے دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید آپ شکر گزار بن جاؤ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا تم پر منو سلوا نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِصَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَتَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اتمنان سے کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا مختصر تفسیر بنی اسرائیل اس قدر بے ایمان تھے کہ عملی اتباع تو بڑی بات ہے لفظ حتا اور مغفرت کو زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے اور اس کے بجائے ہنتا کہہ رہے تھے یعنی آخرت کے بجائے دنیا کی نعمتوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے یہی وہ طرز عمل تھا جو عذاب الہی کا باعث ہو گیا دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا بدترین طرز عمل ہے اور اس موقع کو یاد کرو 
جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا اصا پتھر پر مارو جس کے نتیجے میں بارہ چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہ چھان لیا اب ہم نے کہا کہ منو سلوا کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ مختصر تفسیر بظاہر دنیا میں نہ آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے نہ اصا مارنے سے چشمہ نکلتا ہے لیکن پروردگار عالم نے اتما میں حجت کے لیے یہ سب کچھ کر دیا اور انسانوں کو متوجہ کر دیا کہ ہمارے ہو جاؤ تو اقتصادی بائیکاٹ یا معاشی ناکہ بندی کی کوئی فکر نہیں ہے ہم اصا سے چشمہ نکال سکتے ہیں اور فضا سے منو سلوا نازل کر سکتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَقُوبِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا من الله اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسا سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی ککڑی لہسن مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے موسا نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غزب الہی میں گرفتار ہو گئے یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور نہ حق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے مختصر تفسیر آیات الہی کا انکار اور مادی غذاؤں کی فکر انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے جو شخص خدائی عطیے پر اکتفا نہیں کرتا اور حوص میں پڑ جاتا ہے اور رنگ برنگ کی غذاؤں پر جان دے دیتا ہے اور پھر ان غذاؤں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس کے حصے میں ذلت اور محتاجی کے سوا اور کچھ نہیں ہے دنیاوی غذاؤں کا یہی قاصا ہے کہ جتنی قسمیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی محتاجی زیادہ ہوگی سادہ غذا انسان خود بھی بآسانی فراہم کر سکتا ہے تلون اور تنوع کی فکر ہی اسے محتاج اور ذلیل بنا دیتی ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی نصارى اور ستارا پرست ہیں ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے مختصر تفسیر اس آیت میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے جب تک واقعی ایمان اور عمل صالح نہ ہو اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ سابق میں غیر مذہب پر ہونا ایمان لانے یا عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا انسان کفر بھی اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے اور ایمان بھی اپنے ارادے سے پیدا کرتا ہے پیدائشی طور پر نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ مسلمان فطرت اسلام پہ پیدا ہونا اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے ایمان کے ذیل میں صرف اللہ اور آخرت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے 
کہ ایمان بے رسول در حقیقت ایمان باللہ کا لازمہ ہے جس طرح کہ ایمان بال امام ایمان بال رسول کا لازمہ ہے رسول پر ایمان کے بغیر خدا پر ایمان لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کے لیے عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ دور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤں پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے مختصر تفسیر بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے سر پر کوہ تول لٹکا دیا گیا تو انہوں نے عہد کر لیا لیکن پھر بھی عمل نہ کیا اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیل سکتا ہے قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ بہرحال نہیں مانتے چاہے عذاب لاہی سر پر معلق کر دیا جائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شمبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب زلط کے ساتھ بندر بن جائیں مختصر تفسیر بظاہر مقالفت بہت معمولی تھی کہ شمبے کے دن مچھلی کا شکار ممنوع تھا اور وہ جمعہ کے دن گڑھا کھود دیا کرتے تھے کہ مچھلیاں اس طرف آ جائیں اور انہیں پکڑ لیں لیکن خدا نے انہیں بندر بنا دیا کہ اگر تمہیں اس طرح کی ہیرا پھیری آتی ہے تو ہمیں بھی قلقت کو تبدیل کر دینا آتا ہے خدا کسی بندے کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں انسانیت کا حق انہی لوگوں کو ہے جو احکام الہی کی اطاعت کرتے ہیں باقی سب بندر ہیں ظاہری اعتبار سے نہ بھی ہوں تو باطنی اعتبار سے ہیں نصیحت صرف صاحبہ نے تقوی ہی حاصل کرتے ہیں اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبہ نے تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے زباہ کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مزاق بنا رہے ہیں فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں مختصر تفسیر بنی اسرائیل میں لوگوں نے ایک رئیس کو قتل کر دیا تھا کہ اس کا ترکہ تقسیم کر لیں اور دوسرے پر الزام رکھ دیا خدا نے کہا کہ گائے زباہ کر کے اس کے مقتول کے جسم سے مس کر دو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا ان لوگوں نے الزام باقی رکھنے کے لیے تا دیر ہیلا حوالہ کیا اور بلاقت مجبور ہوئے الزام تراشی کرنے والے حقائق کا سامنا کرنے سے ہمیشہ گھبراتے ہیں اور ان کا انجام زلط و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس واقعے سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ جو خدا ایک گائے کے گوشت کو مس کر کے مقتول کو زندہ کر سکتا ہے وہ تقاضائے مسلحت کے بعد انسان کی ٹھوکر سے بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور گہوارے سے جسم مس کرنے والے کو نئے بالوں پر بھی عطا کر سکتا ہے قدرت خدا سے کوئی شے بعید نہیں ہے صرف مسلحت کے تقاضے کی ضرورت ہے قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون 
ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ درمیانی قسم کی ہو اب حکم خدا پر عمل کرو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد پھڑکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں اب کون سی زبا کریں اسے بیان کیا جائے ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيت فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون حكم هو کہ ایسی گائے جو کارواری نہ ہو نہ زمین جوتے نہ کھیت سینچے ایسی صاف ستری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے زباہ کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْتًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے جبکہ خدا اس راست کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے مختصر تفسیر بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت کے عقد کا جھگڑا تھا جس کا عقد ایک شخص سے ہو گیا تھا اور اس کے رقیب نے اسے قتل کر کے دوسرے قبیلے میں لاش پھیک دی اور ہنگامہ شروع ہو گیا آخر میں اتنی بحث ہوئی کہ ایک گائے کی قیمت اس کی خال کے اندر سما جانے والے سونے کے برابر قرار پائی اور یہ قیمت ایک مرد مومن کو مل گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ رقابت پہلا جرم قتل دوسرا جرم اور اتنی قیمت ادا کرنا تیسری سزا اور ان سب کا فائدہ ایک دیندار آدمی کو ہوا کہ پروردگار نیک بندوں کو مختلف طریقوں سے رزق عطا کر دیتا ہے اور موزیوں کے جھگڑوں سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے تم مقصد قلوبکم من بعد ذالک فہیک الحجارت او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں لیکن اللہ تمہارے آمان سے غافل نہیں ہے افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مسلمانوں کیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے مختصر تفسیر 
یہودی علماء توریت سے صفات پیغمبر کو نکال کر دوسرے الفاظ رکھ دیتے تھے کہ کہیں مرید ہاتھ سے نہ نکل جائیں یہودی صفت افراد آج بھی عوام کو قبضے میں رکھنے کے لیے حقائق میں تحریف کرتے رہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور آپس میں ایک دوسر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا تم مسلمانوں کو توریت کے مطالب بتا دو گے کہ وہ اپنے نبی کے اوصاف سے تمہارے اوپر استدلال کریں کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسی ہماقت کرو گے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا سب کچھ جانتا ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں اور جس کی یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں ومنہم ام ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں سوائے امیدوں کے کچھ نہیں جانتے ہیں حالانکہ یہ ان کا فقط خیال خام ہے مختصر تفسیر بعض لوگوں کا ہمیشہ یہ حال رہتا ہے کہ کتاب کا مصرف صرف مرادیں پوری کرنا اور ثواب کا معنی ہے عمل و کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید نے اسی طرز فکر کو یہودی فکر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ کتاب خدا منت مراد اور فقط تحصیل عجر و ثواب کے لیے نہیں آئی ہے اس کا مقصد کردار سازی ہے اور اجر تو پہلی طور پر حاصل ہو ہی جائے گا وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی مختصر تفسیر یہ کردار بھی ہر دور میں پایا جاتا رہا ہے کہ اپنی قانا ساز باتوں کو خدائی کہہ کر عوام کو دھوکہ دیا جائے اور چند پیسے کما لیے جائیں حالانکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس پر دوہرا عذاب ہوتا ہے وقالوا لن تمثن النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتے ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو مقتصر تفسیر یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جتنے دن گو سالہ پرستی کی ہے اتنے ہی دن عذاب بھی ہوگا اور پھر عذاب جہنم کا استقفاف بھی کرتے تھے جس طرح کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چند دن جہنم میں رہ کر جنت چلے جائیں گے ان بیچاروں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ جہنم کے چند دن کیا ہوتے ہیں یا عمل اور عذاب میں دونوں کا کیا رابطہ ہوتا ہے بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 
یقینا جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنت ہم فیگا خالدون اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ أُس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا لوگوں سے اچھی باتیں کرنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور تم لوگ تو بس اراس کرنے والے ہی ہو مختصر تفسیر اللہ کی عبادت کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہا جائے اور قرابت داروں کا قیال رکھنا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا مسکینوں کا حق خمس و زکات وغیرہ ادا کرنا نماز قائم کرنا اس دین اسلام کی تعلیمات ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا کہ احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو مختصر تفسیر یہ عہد ہر دور کے انسان سے ہے کہ آپس میں قتل و خون نہ کیا جائے اور لوگوں کو آوارہ وطن نہ بنایا جائے لیکن کل کے یہودیوں کی طرح آج کے مسلمان عوام اور حکام بھی اس بد عہدی میں مبتلا ہیں اور اپنے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینے تیار ہیں قرآن زبان میں اسے ایمان بالکتاب نہیں کہتے اور اس کی سزا عذاب آخرت کے علاوہ دنیا کی ذلت و رسوائی بھی ہے جس میں یہودیوں کی طرح مسلمانوں کی اکثریت بھی مبتلا ہے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خون شروع کر دیا لوگوں کو علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ ہو تادی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو 
ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ زندہ گان یہ دنیا میں سلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے اور اللہ تمہارے کرتوس سے بے خبر نہیں ہے مختصر تفسیر یہودیوں کے رؤسا غریبوں کو قتل کر دیتے تھے آبادی سے نکال دیتے تھے اور جب لوگ انہیں گرفتار کر لیتے تھے تو فدیا دے کر آزاد بھی کرا لیتے تھے یہ آگ لگا کر بالٹی لے کر دوڑنے کی پالیسی ہے جو آج بھی پائی جاتی ہے اور اکثر مسلمان لیڈر اپنائے ہوئے ہیں پہلے عوام پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو اظہار ہمدردی کرنے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کے مظالم کی طرف سے ہٹ جائے اور قوم کے ہمدرد کہے جانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید لی ہے اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ان کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کیے روح القص سے ان کی تائید کرا دی لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو چھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے مختصر تفسیر خواہش نفس انسانی زندگی کی وہ بلا ہے جس سے انسان چھٹکارہ حاصل نہیں کر پاتا بلکہ جس قدر قانون الہی سے دور تر ہوتا جاتا ہے خواہشات میں مزید گرفتار ہوتا جاتا ہے یہ خواہش غریبوں کو گمراہ کرتی ہے اور رئیسوں کو قاتل انبیاء تک بنا دیتی ہے اور انسان اس کے پیچھے دیدہ و دانستہ حقائق کا انکار کر دیتا ہے جیسا کہ تاریخ اسلام میں اقوال پیغمبر کی مخالفت اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے قتل کے پس منظر میں دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی طورت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب کافروں پر خدا کی لانت ہے مقتصر تفسیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی اپنی کتاب کی بشارتوں کی بنا پر اپنے دشمنوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو تم سب کا قلع قاتمہ ہو جائے گا لیکن جب وہ آ گئے تو ان کا بھی انکار کر دیا جدر حقیقت اپنے نفس کا بدترین سودا ہے کہ انسان چند دن کے راحت و آرام کے لیے عبدی عذاب اختیار کر لے بِئْتَمَ اشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ان لوگوں نے اپنے نفس کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے اب یہ غزب بالا غزب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی حق میں اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو کیوں قتل کرتے تھے مختصر تفسیر جن یہودیوں کو مقاتل بنایا گیا ہے وہ گزشتہ دور کے انبیاء کے قاتل نہیں تھے قاتل ان کے باپ دادا تھے لیکن چونکہ سب کا فلسفہ ایک ہی تھا اور اولاد اپنے بزرگوں کے طرز عمل سے راضی تھے لہذا اسے بھی قتل فرض کیا گیا ہے جو اسلام کا کھلا ہوا قانون ہے کہ کسی کے بھی عمل سے راضی ہونے والا اس کے عمل میں برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے اسلامی روایات میں آئمہ معصومین علیہ السلام کے قاتلوں سے اتفاق رائے رکھنے والے اور ان کے اعمال کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی انہی آیات کی روشنی میں ملعون قرار دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوتَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ یقیناً موسا تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن تم نے ان کے بعد گوسالے کو اختیار کر لیا اور تم واقعی ظالم ہو قل بئسما يأمركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنین اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہتور کو مولخ کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراں اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے کہ ان کے دلوں میں گو سالے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے مختصر تفسیر جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی و رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے نہ ظاہری عذاب کا یہودیوں نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نافرمانی کی تھانے رہے جو تمام مسلحت پرست مسلمانوں کا بھی طریقہ کار ہے اور اس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا قرآن مجید نے اس ایمان کو بدترین ایمان قرار دیا ہے مختصر تفسیر جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی و رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے نہ ظاہری عذاب کا یہودیوں نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نافرمانی کی تھانے رہے جو تمام مسلحت پرست مسلمانوں کا بھی طریقہ کار ہے اور اس کا اظہار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا قرآن مجید نے اس ایمان کو بدترین ایمان قرار دیا ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ان سے کہو 
کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو مختصر تفسیر تمنا موت اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان کا بہترین نمونہ ہے موت در حقیقت لقائے الہی اور حصول آخرت کا ذریعہ ہے اب اگر کوئی واقعی اللہ کا دوست ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے خودکشی نہیں کر سکتا لیکن آرزو موت ضرور کرے گا کہ خودکشی محبوب کی مرضی کے خلاف ہے اور اس راستے سے محبوب کی ملاقات نہیں ہو سکتی یہی حال آخرت پر ایمان کا ہے کہ موت وہاں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آخرت کی نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وہ موت کے لیے بے قرار رہتا ہے خوف زدہ وہ رہتے ہیں جنہیں انجام خیر کا یقین نہیں ہوتا یہودی دعوے دار تھے کہ آخرت ان کا حصہ ہے تو تمنا موت کیوں نہیں کرتے تھے در حقیقت ان آیات کے ذریعے ان مومنین کا بھی امتحان ہوتا ہے جو اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جنت یقینی ہے اور پھر بھی موت سے گھبراتے ہیں ایسے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ اس کی آرزو کرتے رہنا چاہیے اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں اور بعض مشرقین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہزار برس کی عمر دے دی جائے جبکہ یہ ہزار برس کی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے قل من كان عدوا لجبریل فإنہو نزلہ على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدا وبشرا للمؤمنین اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے مختصر تفسیر جبرائیل امین نے کوہتور کو بلند کیا تھا اور وہی قرآن مجید بھی لے کر آئے تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے قرآن مجید نے سلسلے میں ایک مستقل میار بنا دیا کہ جو شخص بھی دوسرے کا پیغام پہنچاتا ہے اس کا اصل دشمن صاحب پیغام ہوتا ہے کاش مبلغین اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی اپنے اختلافات کی حقیقت کو سمجھتے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جو بھی اللہ ملائکہ مرسلین اور جبریل و میکائل کا دشمن ہوگا اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْبُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا اَوَكُلَّمَا عَذَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرہم لا يؤمنون ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر چبا کرتے تھے حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور پھر جو کچھ دو فرشتوں ہارو تو مارود پر بابل میں نازل ہوا ہے وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں خبردار تم کافر نہ ہو جانا لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں حالانکہ اس نے خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں مختصر تفسیر جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد شیاطین نے کچھ جادو کے کاغذات بنا کر ان کے تخت کے نیچے دفن کر دیے اور بعد میں مجمع عام میں نکال کر لوگوں کو دکھلایا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور پر مخلوقات پر حکومت کیا کرتے تھے اور قوم کے احمق افراد ان کے چکروں میں آ گئے یہی صورت حال بے آئین ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد روایات وضع کرنے والوں کی تھی کہ خود اپنی ساختہ روایات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر کے عوام کو دھوکہ دینے لگے اور نبی اکرم کے خلاف نبی کے نام پر محاذ قائم کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جادوگری کا دور دورہ شروع ہوا تو خدا نے دو فرشتوں کو اس وقت کے نبی کے پاس بھیج دیا کہ ان کے جادو کا توڑ تعلیم کریں انہوں نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے توڑ کے نام پر کچھ سیکھ کر اس سے فساد کا کام شروع کر دیا یہ امت اسلامیہ کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ بعض لوگ نبی کے نام پر تعلیمات گڑھتے ہیں اور بعض صحیح تعلیمات کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں قرآن مجید نے دونوں طریقوں کو قابل مذمت قرار دیا ہے اور اسے یہودی کردار سے تعبیر کیا ہے ابن سبا یہودیوں کے کردار کا ڈھنڈورا پیٹنے والے غور کریں کہ امت میں یہ کردار کہاں پیدا ہوا اور ابن سبا کی ذہنی اولاد کہاں کہاں پائی جاتی ہے ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ایمان والو رانا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے مختصر تفسیر مسلمان جب آیات کو فلفور نہیں سمجھ پاتے تھے تو گزارش کرتے تھے کہ سرکار ہماری رعایت کریں 
اور اس کے لیے رانا کا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے معنی ہمارے چرواہے کے بھی ہوتے ہیں جہودیا نے اس طریقے کو غنیمت سمجھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کتاب سے مخاطب کرنے لگے پروردگار عالم نے مسلمانوں کا لہجہ بدلوا دیا کہ یہودی فائدہ نہ اٹھا سکیں اس انداز سے اسلام کی سیاسی حکمت عملی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ دشمن جس طریقہ کار سے فائدہ اٹھانے لگے اس سے مسلحت اسلام کے مطابق تبدیل کر دیا جائے اور انہیں استحصال کا موقع نہ دیا جائے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم كافر اهل كتاب يهودي نصارى اور عام مشركين یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے مختصر تفسیر کافروں کا عام مزاج یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب خیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو کوئی شرف حاصل نہ ہونے پائے اس لیے کبھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی پر خیر کا نزول نہ ہونے پائے کبھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر ہی ہو جائیں تاکہ ان کا امتیاز ختم ہو جائے اور یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہ جائے گا جس سے ان کا جذبہ حسد ذوق احتکار اور مزاج اجارہ داری کا مکمل اندازہ ہوتا ہے جو ان یہودیوں کے مخصوص اوصاف ہیں اور جن سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے مسلمانوں کے پاس ان خیالات کے مقابلے میں تین چیزیں ہیں نماز قائم کریں راہ خدا میں انفاق کریں اور خلو سے دل کے ساتھ اپنا رخ پروردگار کی طرف موڑ دیں تاکہ بندگی اخلاص اور انفاق کے نتیجے میں اس جنت کے حقدار ہو جائیں جس پر یہودیوں اور عیسائی اجارہ داری کرنا چاہتے ہیں ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محف کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں مختصر تفسیر یہودی اسلام کی ہر بات پر اعتراض کرنے کے منتظر رہتے تھے چنانچہ آیات الہیہ کو منسوخ ہوتا دیکھ کر یہ سوال اٹھا دیا کہ آیت واضح تھی تو منسوخ کیوں ہوئی اور غلط تھی تو آئی کیوں تھی اور اسی دلیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اڑے رہے رب العالمین نے اپنی قدرت کا حوالہ دے کر بتایا کہ ہمارے پاس آیات احکام اور شریعت کی کمی نہیں ہے ہم مسالح کے اعتبار سے احکام نازل بھی کرتے ہیں اور بدل بھی دیتے ہیں اور بدل کر پہلے سے قراب نہیں لاتے بلکہ حالات یکسا رہتے ہیں تو صرف ظاہری تبدیلی کرتے ہیں ورنہ اس سے بہتر لے آتے ہیں پروردگار نے ایک ہی رہنما کو شیطان کے مقابلے میں طویل ترین عمر دینے کے بجائے مسلسل رہنما بھیجے تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ کام کر رہا تھا جب قوم ایک سے بدزن ہو جائے یا زیادہ دیکھنے کی بنا پر اس کا وقار کم ہو جائے تو اس کو ہٹا کر دوسروں کو شامل کر لیا جائے جو اس کا مثل یا اس سے بہتر ہو اس سے نہ سابق رہنما کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور نہ اپنے تقرر کی غلطی کا یہ صرف مسالح کا تغیر ہے جس کے زیر اثر رہنما کو بھی بدل دیا جاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل اے لوگو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے بعد ما تبين لهم الحق فاقوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں وہ تم سے حسد رکھتے ہیں اور ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِلُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دوگے سب خدا کے یہاں مل جائے گا خدا تمہارے عامال کو خوب دیکھنے والا ہے وَقَالُوا لَن يَرْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ غُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا یہ صرف ان کی امیدیں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ بلا من اسلم وجزہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہیں جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں عجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزم وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے پہلے جاہل مشکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے مقتصر تفسیر سابق میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہ جائے گا یہاں عیسائیوں کے خلاف بھی بولنے لگے کہ اہل کفر کا مزاج یہی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں متحد بھی رہتے ہیں اور آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں کاش مسلمان اتنی ہی عقل استعمال کر لیتے کہ لڑنا بھی ہے تو گھر ہی میں لڑتے مشرق دشمنوں کے مقابلے میں تو متحد ہو جاتے ومن اظلم من من منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہو اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم مقتصر تفسیر 
مساجد کی آبادی سے روکنے کے مختلف طریقہ کار آج بھی رائج ہیں نماز کا استخفاف کرنا نمازیوں کا مذاق اڑانا سماج میں نمازیوں کو پس درجہ دینا متولی مسجد بن کر مالکانہ تصرفات شروع کر دینا مسجدوں میں بلا سبب قفل ڈال دینا امکانات کے باوجود صحیح انتظامات نہ کرنا مسجدوں کو ایسی بدترین حالت میں رکھنا کہ باعزت آدمی داخل ہوتے ہوئے گھبرائے وغیرہ مسلمانوں کو ان تمام کافرانہ طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لو گے سمجھو وہی خدا موجود ہے وہ صاحب وسط بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے مختصر تفسیر یہ مسلمانوں کے اطمینان کا نسخہ ہے کہ اگر مسجدوں پر قبضہ بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہو مشرق و مغرب سب خدا کے لیے ہیں جہاں چاہیں عبادت کریں خدا دیکھ رہا ہے اسلام کی عبادت جگہ کی پابند نہیں ہے کہ اس کا خدا لا مکان ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے مختصر تفسیر یہودی ذہنیت یہ ہے کہ عظمت کردار سے نہیں ہے بلکہ رشتے داری سے ہے لہذا اپنے درمیان خدا کا بیٹا بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسلام اس تصور کو مٹانا چاہتا ہے کہ خدا قادر ہے وہ لاکھ بیٹے پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے وہ ان قربتوں کو قرابت کا معیار نہیں بننے دینا چاہتا وہ زمین و آسمان کا موجد ہے اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی یہ جاہل مشکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیات کیوں نہیں نازل کرتا ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے مختصر تفسیر یہودیوں کی طرح مشرقین بھی خدا سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں ان احمقوں کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ خدا حاکم کا نام ہے محکوم کا نام نہیں ہے لہذا انہیں اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور وہ ان کے مطالبات پر عمل نہیں کرے گا اے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا مختصر تفسیر ایک رہنما کی ذمہ داری صرف احکام کی تبلیغ کر دینا ہے اس کے بعد وہ گمراہوں کے بدترین انجام کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصير یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے اور 
اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار مختصر تفسیر دنیا میں ہر قوم کا قادثہ ہے کہ وہ اپنے عقائد سے بہتر کسی کے عقائد کو نہیں سمجھتی اور سب کو اپنا ہی ہم خیال دیکھنا چاہتی ہے رب العالمین نے اس طرز فکر کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے جس عقیدے کا خدائی ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے ورنہ سب محمل ہے پھر خواہشات کے اتباع سے روکنے کے لیے بھی رسول کو مخاطب بنایا تاکہ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے ورنہ رسول کے یہاں ان باتوں کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن جب ان سے گفتگو کی جا رہی ہے تو غیروں کا کیا ذکر ہے الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور جن کے تفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع لا شفاعة ولا هم ينصرون اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی معافضہ کام آئے گا نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے مقتصر تفسیر بنی اسرائیل کی افضلیت اور مسئلہ عدل و شفاعت کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ افضلیت بہترین نعمتوں کے تفیل میں ہے اس کا ذاتی عمال و کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شفاعت سے بھی ان لوگوں کی شفاعت مراد ہے جن کو ان لوگوں نے شفی بنایا تھا ورنہ خدا کے مخصوص با ایمان و با کردار بندوں کی شفاعت سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں انہوں نے عرض کی کہ میری ضروریت ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا مختصر تفسیر بعض روایات میں کلمات سے مراد حکم زبہ فرزند ہے اور بعض میں دس احکام تہارت و نظافت ہیں یعنی موچھیں کترنا داڑھی رکھنا کنگھی کرنا مسواک کرنا خلال کرنا زیر بغل اور زیر ناف کے بال کاٹنا ناخن کاٹنا غسل جنابت کرنا اور استنجا کرنا جو قانون الہی کے دائمی احکام ہیں اور بعض روایات میں اس سے دس اخلاقیات مراد ہیں یقین و علم و معارفت توحید تنزیہ شجاعت وفا سقاوت گوشہ نشینی امر بن معروف نہیں ان المنکر توکل محنت و صبر اور بعض میں کلمات وجودیہ اور شخصیت عصمتیہ کو مراد لیا گیا ہے یاد رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بے عمل اور ظالم امام اور قائد نہیں ہو سکتے تو دوسرے قاندانوں اور ساتھیوں کا کیا ذکر ہے قیادت امت کے لیے کردار ہی شرط اول ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 
واهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور ام کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو ام کا شہر قرار دے دے اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی تھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے مختصر تفسیر رزق دینا عام ہے اور تقرب الہی یا نجات کی علامت نہیں ہے دنیا میں بہترین زندگی گزارنے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے مختصر تفسیر یہ تعلیم ہے کہ انسان کو اپنے بہترین عمل پر بھی ناز نہ کرنا چاہیے بلکہ پروردگار سے قبول کر لینے کی التماس کرنی چاہیے کہ اصل کام عمل نہیں ہے اصل قبولیت عمل ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما پردار قرار دے دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما پردار امت پیدا کر ہمیں ہمارے مناسق دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے مختصر تفسیر خاصان خدا کو بہترین عمل کے بعد بھی یہ فکر رہتی ہے کہ پروردگار کے شایان شان عمل ہوا یا نہیں اور وہ اس کو تاہی کی معذرت کرتے رہتے ہیں ورنہ تعمیر کعبہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ کی جائے اور یہی سے معصومین علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کا فلسفہ بھی سامنے آتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتك ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے مختصر تفسیر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے اسلام و ایمان اور ان کے درمیان حادی و رہنما کی فکر ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اپنی اولاد کے بارے میں اسی طرح فکر کرنی چاہیے اور فقط فکر نہیں بلکہ اس کی وسیعت بھی کرنا چاہیے جو اسلام کی عظیم ترین تعلیم ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراس کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ 
آخرت میں نیک کردار لوگوں میں ہیں مختصر تفسیر بے دینوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں اور اسی لیے دانش کو دین کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں اور قرآن واضح کر رہا ہے کہ دین کو چھوڑنے کے بعد صفاحت و حماقت ہی ہاتھ آتی ہے عقل و دانش نہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں مختصر تفسیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام کلمہ پڑھنے کا اسلام نہیں ہے یہ سپردگی اور تسلیم کا اسلام ہے اور اسی کی فکر انہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہے اور اسی لیے ایک امت مسلمہ کی دعا کی ہے ورنہ ہر انسان اپنی ساری اولاد کو کلمہ گو دیکھنا چاہتا ہے اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ اے میرے فرزندو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بات کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آبا و اشتاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار خدا وادہ لا شریک کی اور ہم اسی کے مسلمان اور فرما بردار ہیں مختصر تفسیر یہ اشارہ ہے کہ انسان کو وقت آخر تک اپنی اولاد کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان کا دین کیا ہے اور مستقبل میں ان کے عزائم کیا ہیں کاش امت قرآن بھی ان نکات اور تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتی اور انہی کو نمونہ عمل قرار دیتی اولاد یعقوب علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام باپ نہیں چچا ہیں لیکن انہیں آبا و اجداد میں شمار کیا گیا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزر کو باپ کہا گیا ہے حالانکہ چچا تھا نبی کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک تھا یہ امت گزر چکی ہے اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کہہ دیں کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والے ابراہیم کا راستہ ہے کہ وہ مشکین میں نہیں تھے مختصر تفسیر یہودی اور عیسائی اپنی اپنی طرف دعوت دے رہے تھے اور قرآن نے ایک درمیانہ راستہ بتا دیا جو دونوں کے بزرگ کا راستہ ہے اس میں باطل سے اعراض بھی ہے اور شرک بھی نہیں ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں عقیدوں میں شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم 
لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اور مسلمانوں تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسا عیسی اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ایمان لے آئے ہیں ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں مختصر تفسیر ایک با ایمان انسان کا فرض ہے کہ تمام انبیاء خدا پر ایمان لے آئے اور ان میں تفریق نہ کرے کہ یہ اسلام کی طرف سے بہترین دعوت حق ہے کہ جس طرح ہم تمہارے انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں تم بھی ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ کہ یہ سب خدا کے نمائندے ہیں اور ان میں کوئی خانہ ساز نہیں ہے اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر ایراس کریں گے تو یہ صرف اناب ہوگا اور ان قریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے مختصر تفسیر آیت کا یہ جز خدائی حفاظت کی ضمانت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے لاہ عمل بھی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یہی لفظ ورد زبان کریں اور یہی عقیدہ دل میں رکھیں رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں مختصر تفسیر مختلف اقوام میں دین و مذہب رنگ سے پہچانا جاتا تھا اسی لیے اسلام نے واضح کر دیا کہ لال پیلے ہرے میں کچھ نہیں رکھا ہے اسلام و ایمان خود ایک رنگ ہے جس میں ہر مسلمان کو ڈوب جانا چاہیے اور اس رنگ کا اظہار عبادت الہی سے ہوتا ہے جس کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے رنگ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم تو صرف خدا کے مخلص بندے ہیں مختصر تفسیر یہودیوں کا جھگڑا یہ تھا کہ خدا عربوں میں یا خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو رسول نہیں بنا سکتا قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب اختیار پروردگار ہے تم نہیں ہو تم نہ صاحب اختیار ہو اور نہ اس کے مشیر کار ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسفاق کانو ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے تو اے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا سے بہتر جانتے ہو اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے مختصر تفسیر اپنے نفس پر ظلم کرنے کی اس سے بدتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جناب موسا علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیش رو انبیاء اکرام کو ان کا تابع کہا جائے 
یہ واضح حقائق کا کتمان ہے اور جو لوگ اتنی بڑی بے ایمانی کر سکتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو کس طرح تسلیم کریں گے قرآن مجید نے ایسے لوگوں سے مقابلے کا نسخہ لنا اعمالکم ولکم اعمالکم کو قرار دیا ہے اور متوجہ کر دیا ہے کہ جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی نتیجہ بھی ہاتھ آئے گا والحمد للہ رب العالمین تیلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون یہ امت گزر چکی ہے اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے اور خدا تم سے ان کے عامال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا